పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు తణుకులో మహిళా సదస్సులో మాట్లాడుతున్న ఎమ్మెల్యే రోజా రక్తం పీల్చే జలగల్లాగా టీడీపీ నాయకులు దోచుకుని దాచుకుంటున్న చంద్రబాబు టీం మహిళా సదస్సులో ధ్వజమెత్తిన ఎమ్మెల్యే రోజా ఈ రాష్ట్రంలో రైతులు మహిళలు నిరుద్యోగులు అందరూ కూడా అన్యాయం అయిపోతుంటే రాష్ట్ర సమస్యల్ని గాలి వదిలేసి ఈ రోజు తెలంగాణలో ఎన్నికలంటూ సిగ్గు లేకుండా ప్రచారాలు చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారం ఉండి ఇక్కడ చేసింది ఏమీ లేదు కానీ అక్కడ ఏదో చేస్తాడంట ఈ రోజు ఆయన కాంగ్రెస్ తో పెట్టుకున్న పొత్తు చూసి దేశంలోనే ఇంత సిగ్గు మాలిన ఇంత విలువలు లేని ఇంత పనికి మాలిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరూ లేరు అని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మాట్లాడుకునే పరిస్థితి వాళ్ళు దిగజారిపోయారు అంటే వాళ్ళకి సంస్కృతి సాంప్రదాయాల మీద మహనీయుల పట్ల ఏమాత్రం గౌరవం ఉందో ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే ఆడవాళ్ళు మీరు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు కదా పేదవాడికి పక్క ఇల్లు అని ఆ ఇల్లు ఎప్పుడు ఇస్తారని అడగటానికి వెళ్తే ఆడవాళ్ళన్న గౌరవం కూడా లేకుండా వారి ఛాతీ మీద చేతులు వేసి తోసేసిన దాఖలాలు కూడా మనం పేపర్ లో చూసి మేము చాలా బాధపడ్డాం సో ఈ రోజు ఎంతో ఆశతో అనుభవం ఉన్న నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఏదో చేస్తాడని చెప్పి ఓటేస్తే ఈ రోజు అన్ని రకాలుగా మోసపోయిన మా అక్క చెల్లెంలకు మేము అండగా ఉంటూ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మహిళా సాధికారత కోసం ప్రయత్నించారో జగనన్న అంతకు మించి తన సొంత చెల్లెలు శర్మలంబకి ఎంత గౌరవం ఇస్తారో అదే గౌరవాన్ని ప్రేమానురాగాన్ని పంచి పెడుతున్న మేమందరం కూడా మీకు అండగా ఉంటూ మీ సమస్యల్ని దూరం చేసి మీ అందరికీ కూడా ఒక మంచి జీవితాన్ని ప్రసాదించి మీ కుటుంబాలు బాగుండే విధంగా చేయడానికి సంసిద్ధమయ్యామని కూడా మీ అందరికీ చెప్తూ ఈ రోజు కార్మూరి నాగేశ్వర గారి గురించి చెప్పాలి అంటే నాకన్నా మీకే బాగా తెలుసు ఆయన అందరి వారు అందరితో కలుపుకోలుగా వెళ్తూ కులాలకి మతాలకి అతీతంగా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ అందరి మన్నలు పొందిన వ్యక్తి కానీ దురదృష్టం గత ఎన్నికల్లో ఆయన ఇక్కడ నిల్చోలేదు ఈసారి ఖచ్చితంగా ఆయన ఇక్కడే నిల్చుంటారు బంపర్ మెజారిటీ గతంలో ఆయన చేసిన అభివృద్ధి స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నాడు అంటే రాహుల్ గాంధీ కూడా ఓటు నోటు కేసులో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి వారు ఇచ్చే డబ్బులకి కనుక మీరు లోపడితే ఈ రోజే ఒకరు ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా ఎంత కష్టం ఒకరు పెన్షన్ తీసుకోవాలన్నా ఎంత కష్టం ఒకరు రేషన్ కార్డు కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉంది రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా మీరు పీల్చే గాలికి కూడా వారు డబ్బులు వసూలు చేసే పరిస్థితి వస్తుందని కూడా మీరు అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ముఖ్యంగా ఈ నియోజకవర్గానికి వస్తే ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఈ ఎమ్మెల్యే స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారి బాబాయ్ అని చెప్పి ఒక పేదింటి అబ్బాయిని చంపేసి కేసు కూడా లేకుండా చేశారు ఇప్పుడే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది పోలీసులు ఏ విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి బౌన్సర్లుగా పనిచేస్తున్నారే కానీ ప్రజలకి ఎక్కడ కూడా రక్షణ కల్పించే బాధ్యత తీసుకోలేదు అనేది స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే ఏడున్నర ఎకరాల భూమి పేద ప్రజలకి ఇల్లు కట్టివ్వాలని చెప్పి తీసుకొస్తే ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కేసేసి కోర్టులో ఈ రోజు అది ఇరిగేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి కట్టబెట్టాలన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారే కానీ పేదవాళ్ళు ఇన్ని రోజుల నుంచి ధర్నాలు నిరాహరణ దీక్షలు చేస్తుంటే కనీసం పేదవాడికి ఇంటికి గడిపించడానికి ఆ ఏడున్నర ఎకరా ఇవ్వకుండా ఏ విధంగా మోసం చేస్తున్నారో కూడా మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం అలాగే మీరు చూస్తే ఈ రోజు వేసే సిమెంట్ రోడ్లు చూస్తే ఇంత మందం ఈ రోజు వేస్తే ఈవినింగ్ కే ఇరిగిపోతున్నాయి బైక్ వెళ్ళినా సైకిల్ వెళ్ళినా కూడా అలా దోచుకుని దాచుకుంటున్న వీళ్ళకి మనం బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అని కూడా మీరు అందరూ ఆలోచించాలి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడే వ్యక్తి గాంధీ తాత ఈ దేవు పని ఉన్నాడే తప్ప ఏదో ఒక పార్టీతో పొత్తు కట్టుకుని ఎవడో కాళ్ళు మొక్కి ఎవడో చెప్పులు మోసి అధికారంలోకి రావాలన్న ఆలోచనకి లేదు అనేది ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళ కాలంలో మీ అందరూ కూడా గమనించారు రాష్ట్ర సమస్యల మీద రాష్ట్రం మీద అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి వయసులో చిన్నవాడైనా ఎంతో ఆలోచనతో ప్రతి సమస్య మీద కూడా అసెంబ్లీలో ఏ విధంగా పోరాడాలో మీరు అందరూ కూడా కళ్ళారా చూశారు అలాంటి అసెంబ్లీకి వెళ్ళాలంటేనే ఈ రోజు అసెంబ్లీని అపవిత్రం చేస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేని సొంత పశువులు కొన్నట్టు కొని వారిని మంత్రులు చేసి అసెంబ్లీలో నిల్చోబెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టించడమే పనిగా తప్ప ప్రజా సమస్యల మీద ఈ రోజు డిస్కషన్ చేయాలన్న ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడుకి ఆ
పార్టీకి లేదు కాబట్టి ఈరోజు అపవిత్రమైన అసెంబ్లీని మళ్ళీ మేము అడుగు పెట్టము ఆ ఎమ్మెల్యేలు సస్పెండ్ చేసి ఆ నలుగురు మంత్రులు సస్పెండ్ చేసిన రోజే మేము వస్తామని క్లియర్ గా చెప్పి ఈ రోజు కూడా ప్రజల మధ్య ఉంటూ ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ప్రజా సమస్యల మీద ప్రభుత్వాన్ని మెడల వచ్చి నిలదీస్తున్నారే తప్ప ఆయన ఇంట్లో పడుకుని రెస్ట్ తీసుకోలేదని ఆయన్ని ప్రశ్నించే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలియజేస్తూ ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రక్తాన్ని కళ్ళు చూసి కళ్ళు చూసిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చెప్తున్నాను భవిష్యత్తులో ఇంతకింత మీరు అనుభవిస్తారు మా అన్న రక్తాన్ని కళ్ళు చూసిన మీకు ఈ రాష్ట్రంలో మీ పార్టీకి కాని నూకలు చెల్లాయి నారా వారి నరకాసుల పాలనకి పుల్ స్టాప్ పెట్టే రోజు వచ్చింది మీ పార్టీకి మూడే కాలం తొందరగా ఉంది అని కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరి జనాభాల సగం ఓటర్ల సగమైన మా మహిళా శక్తి మా ఆడపడుచులందరూ కూడా మహిళా వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని ఈ తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వాన్ని బంగారం పాత్రలో కలపడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై జగన్